तुमचं माझ्या शेळी पालनाच्या व्हिडिओमध्ये स्वागत करतो आजचा जो विषय आहे तो आहे शेळी शेळ्यांमध्ये दगडी नावाचा एक आजार असतो तर ऍक्च्युअल हा आजार कशामुळे होतो आणि त्याच्यावर काय उपाय आहे आणि तो आजार लवकरात लवकर आपल्याला बरं कसं करता येईल याबद्दल हा व्हिडिओ आहे मी आशा करतो हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडेल तर आपण आता हा व्हिडिओ चालू करूयात पण हा व्हिडिओ चालू करायच्या आधी मी एक नोट तुम्हाला सांगू इच्छितो की ज्या लोकांना माझ्यासोबत बोलायचं असेल त्यांना माझी कन्सल्टेशन फीस पेड करावी लागेल का माझी कन्सल्टेशन फीस आहे दोन तास फोनवर बोलण्यासाठी पाचशे रुपये जर मेडिकल कन्सल्टेशन घ्यायचं असेल एका वर्षाची मेडिकल कन्सल्टेशनची फीस आहे हजार रुपये त्याच्यानंतर जर समजा इयरली कन्सल्टेशन जर माझं पाहिजे असेल तर त्याची फीस आहे सात हजार रुपये आणि जर समजा इयरली कन्सल्टेशन प्लस माझी एक विजिट पाहिजे असेल तर त्याची फीस आहे पंधरा हजार रुपये तर मी असं सांगू इच्छितो की या सगळ्या कन्सल्टेशनची काहीही गरज पडणार नाही जर समजा तुम्ही फक्त माझे व्हिडिओ जे आहेत ते पूर्ण व्हिडिओ जर प्रॉपरली पाहिले तर तुम्हाला मला असं वाटत नाही की माझ्या कन्सल्टेशनची फीस भरण्याची गरज पडेल त्याच्यामुळं मी सगळ्यांना अशी विनंती करतो की पहिल्यांदा माझे व्हिडिओ सगळे पाहून घ्या तुमचे जे काही प्रश्न आहेत ते कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा मी व्हिडिओ थ्रू त्याचं उत्तर देणे देऊ शकतो पण जर समजा तुम्हाला लगेच जर उत्तर माझ्याशी सुद्धा डायरेक्टली बोलायचं असेल तर तुम्हाला हे जे काही कन्सल्टेशन आहे त्याची फीस मात्र पेड करावी लागेल तर आता आपण चालू करूयात आपल्या व्हिडिओमध्ये की ऍक्च्युअल दगडी म्हणजे काय दगडी शेळ्यांमध्ये दगडी नावाचा रोग जो आहे तो काय असतो त्याची लक्षणं काय आहेत तर त्याच्या ह्याची जे लक्षणं आहेत हे म्हणजे फार म्हणजे खूप लक्ष देऊन जर पाह ऑब्झर्व्ह केलं तरच ते तुम्हाला लक्षात येतील जर कोणी नवीन शेळी पालन चालू करत असेल किंवा ज्याच्या शेळीबद्दल ज्याला काही अशी काही आयडिया नाही आहे त्या लोकांना हे फार मुश्किल आहे लवकर लक्षात येणं तर दगडी नावाचा रोग जो आहे तो होतो शेळ्यांमध्ये शेळ्यांचे जे कास असतात त्या कासांना आता हा कोणाला होतो आणि त्याचं कारण काय आणि त्याचं लक्षणं काय आहे तर सगळ्यात पहिल्यांदा मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की दगडी हा जो रोग आहे हो हा जो होतो हा शेळ्यांमधील जी शेळ्यांचे जे कास असतात त्या कासामधील दुधामुळे होतो जर समजा शेळीचं दूध व्यवस्थितपणे निघलं नाही किंवा जर शेळी गेलेली असेल तर तिचं जर जे दूध आहे तर तिच्यातला जो चिक आहे तो व्यवस्थित बाहेर निघाला नाही तर त्यामुळे हा जे हे जे दूध आहे किंवा हे जे चिक आहे हे शेळींच्या सणामध्ये जास्त वेळ राहिल्यानंतर त्याची गाठ तयार होते आणि ही जी शेळ्यांच्या सणांमध्ये होणारी गाठ आहे त्यालाच दगडी असं म्हणतात त्याच्यामुळं ही जी ही जी गाठ आहे हे जे हा जो दगडी नावाचा रोग आहे तो फार बारकाईनं लक्ष दिल्यावरच पाहण्यात येईल शेळीला सहसा दगडी होण्याचं कारण एकच असतं की शेळी गेल्यानंतर शेळीचे जे कास आहे तिला माती चिटकते किंवा शेळीचे जे पिल्ला आहे त्यांनी दूध पिल्यानंतर शेळी ज्यावेळेस जमिनीवर बसते त्यावेळेस जर समजा ती माती त्या सणांना चिटकून राहिली आणि ती जर बराच काळ तशीच राहिली तर शेळींच्या शेळीतला जे जे कास आहे त्याच्यामधल्या दुधाची गाठ व्हायला चालू होते आणि एकदा जर ती गाठ झाली तर त्याच्यानंतर हा दगडी नावाचा रोग उत्पन्न होतो हा दुधाचा निसरा जर व्यवस्थित होत असेल तर हा दगडी नावाचा रोग जो आहे हा होणार नाही आणि हा जो रोग आहे हा जास्त करून गावन शेळ्यांनाच होतो म्हणजे ज्या काही सॉरी गावन शेळ्यांना म्हणण्यापेक्षा ज्या काही शेळ्या विल्या आहेत ज्यांना नेमकं नेमके ज्यांची प्रसिद्धी झाली आहे अशा शेळ्यांना हा रोग होतो तर त्याच्यामुळं जर समजा तुम्ही शेळींचे शेळीचं दूध जे आहे हे व्यवस्थित शेळीच्या दुधाचा निचरा होत आहे का नाही त्याची जर व्यवस्थित काळजी घेतली तर हे अशा प्रकारचा रोग होणार नाही बऱ्याच वेळेस असं होतं की काही शेळ्यांना दूध जे आहे त्याचे दुधाचं प्रमाण फार जास्त असतं दूध एखाद्या वेळेस असं होतं की शेळीचं दूध जास्त असतं परंतु तिला एकच पिल्लं झालेलं असतं मग एका पिल्ल्याला तेवढं दूध पच म्हणजे पिलं जात नाही त्याच्यामुळं बऱ्याच वेळेस काय होतं की एका सडातलं पिल्लं दूध पितं आणि दुसऱ्या सडातलं दूध तसंच राहतं किंवा बऱ्याच वेळेस पिल्लू दोन्ही सरातलं दूध पितं पण दोन्ही सरातलं दूध जे आहे हे थोडं थोडं पितं त्याच्यामुळं बऱ्याच वेळेस काय होतं की दूध जे आहे ते शेळीच्या सरांमध्येच राहतं आणि हे जे राहिलेलं दूध आहे हे बाहेर निघालं नाही तर त्याचा दगडी नावाचा प्रकार होतो आता हे जे दगडी नावाचा प्रकार जो आहे याच्यावर उपाय काय आहे तर सगळ्यात पहिला उपाय असा आहे की पोटॅशियम पर मॅग्नेटची जी काही पूड बाजारात मिळते किंवा मार्केटमध्ये मेडिकलवर तुम्हाला मिळेल ही पोटॅशियम पर मॅग्नेटची जी पूड आहे ही पाण्यामध्ये व्यवस्थित मिसळून घ्या आणि त्या पाण्याने शेळीची कास जी आहे ती व्यवस्थित स्वच्छपणे धुवून घ्या दिव एका दिवसातून कमीत कमी तीन वेळेस हा प्रकार तुम्हाला करावा लागेल म्हणजे जवळपास लवकरात लवकर जे आहे हा दगडी नावाचा प्रकार जो आहे तो शेळीमधून नीट होऊन जाईल त्याच्यानंतर कास धुतल्यानंतर तुम्हाला त्या सणांमध्ये पेडिस्टीन नावाची एक हिरव्या कलरची ट्यूब भेटते पेडिस्टीन किंवा टिलॉक्स नावाच्या ट्यूब आहे ह्या ट्यूबला समोर ही जी ट्यूब आहे हिला समोरून निमुळता भाग आहे हा भाग शेळीच्या सडांमध्ये घुसवायचा आहे 
जिथून दूध बाहेर येतं त्या जागेतून शेळीच्या सडांमध्ये ही जी ट्यूब आहे ही घुसवायची आहे आणि पूर्ण ट्यूब त्या शेळीच्या सडांमध्ये पिळून टाकायची आहे असा हे जे आहे हे सकाळ संध्याकाळ दोन टाइम तुम्हाला करावं लागेल आणि हे कमीत कमी तीन ते चार दिवस तुम्हाला करायचंय आणि त्यानंतर डाय डायक्रिस्टीन म्हणून एक इंजेक्शन येतं ते वन ग्राम प्रति वन ग्राम पर वन एम एल अशा प्रकार डिस्टिल वॉटर मध्ये घ्यायचं आणि ते मिसळून मासांमध्ये द्यायचं आहे शेळीच्या मासामध्ये द्यायचं म्हणजे आयम द्यायचं आहे तर हा जे हे जे तीन हे जे तीन उपाय आहेत हे तुम्हाला एका त्या दगडी झालेल्या शेळीवर कमीत कमी तीन ते चार दिवस करायचे आहे असं झाल्यानंतर तुम्हाला असं जाणून येईल की जो काही दगडी म्हणजे जे काही गाठ शेळीच्या सडांमध्ये बनलेली आहे ती गाठ जी आहे हे आपोआप विरघळून जाईल आणि त्याच्यानंतर ही गाठ परत उद्भवू नये म्हणून तुम्हाला एक काळजी घ्यायची आहे की शेळीच्या पिल्लानं ज्या वेळेस तिचं दूध पिलं त्याच्यानंतर दूध पिल्यानंतर जर काही दूध उरलेलं असेल तर ती तुम्हाला हाताने पिळून घ्यायचं आहे म्हणजे त्या शेळीला परत हा दगडी नावाचा प्रकार उद्भवणार नाही दगडी झाल्यानंतर जर तुम्ही जर शेळीकडे व्यवस्थित तुम्ही लक्ष दिलं नाही तर त्या शेळीला त्याचं त्याचं रूपांतर तापेमध्ये होतं आणि त्याच्यानंतर शेळीचं खाणं वरही त्याचा परिणाम होतो आणि हा जर झालं तर या प्रमाणामुळं पिल्ला दगवण्याची म्हणजे शेळीचं दूध जे आहे दूषित व्हायला चालू होतं आणि पिल्ल दगवण्याची शक्यता त्यामध्ये निर्माण होते पिल्लांनाही अगवल लागायची शक्यता होते याचा उपाय फक्त एकच आहे की हे तीन जे मी तुम्हाला सांगितले पोटेशियम पर मॅग्नेटच्या पाण्यानं व्यवस्थित शेळीची कास धुवून घ्यायची त्याच्यानंतर पेडेस्टिन ट्यूब जे आहे हे त्याचं शेळीच्या सडांमध्ये पिळून घ्यायची आणि त्याच्यानंतर इंजेक्शन हे डायक्रिस्टिन जे इंजेक्शन आहे ते तिला देऊन घ्यायचं आणि हा जर प्रकार होऊ द्यायचा नसेल तर तुम्हाला सगळ्यात एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की शेळीला बेनकाल्पी नावाचं जे कॅल्शियमचं जे टॉनिक आहे हे तिला रेग्युलर ठेवायचं म्हणजे गाबर ज्या काही शेळ्या विल्या आहेत त्यांना जर गेलकाल्पी व्यवस्थित ठेवलं आणि दुधाचा सड पिल्यानंतर जर शेळीचे सड जे आहेत हे धुवून घेतले तर तुम्हाला हा या दगडी नावाच्या रोगापासून तुमच्या शेळीला दूर ठेवता येईल जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा तुमचे जे काही व्हॉट्सअप ग्रुप आहेत त्यामध्ये हा शेअर करा जर तुमचे काही आणखी जर तुमचे म्हणजे तुम्हाला जर काही मला सुचवायचं असेल तर तुम्ही या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुमचे विचार मांडू शकता जर तुम्हाला आणखी याच्यापेक्षा काही वेगळे उपाय माहीत असतील बरेच काही आहेत वारुळाची माती लावणे वगैरे जे काही जर तेही तुम्हाला सगळे सुचवायचे असतील तर तुम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये शिकू ते तुमचे उपाय सुचवू शकता म्हणजे त्याचा दुसऱ्यांना फायदा होऊ होईल आणि जर तुम्हाला माझा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करायचा असेल तर याच व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये व्हॉट्सअप ग्रुपची लिंक दिलेली आहे आणखी माझे व्हिडिओ जर पाहायचे असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला न विसरू नका धन्यवाद